இதுக்கு வந்து என்னென்ன செய்தா சொல்லிருக்கீங்கன்னா ஒன்னு ஃப்ரைட் பேபி கார்ன் இன்னொன்று வந்து செசம் ஃப்ரைடு ப்ரான் சொல்லிருக்கீங்க கண்டிப்பா ரெண்டுமே வந்து ஹோட்டலுடைய மெனு கட் ரெசிபீஸ் தான் கண்டிப்பாக இந்த பேபி கார்னை பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டில் செய்கிறவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க மிளகாய் தோல் உப்பு எல்லாம் தடவி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருவாங்க பட் அது அவ்வளோ டேஸ்ட்டியாக இருக்காது ஆனால் ஹோட்டலில் செய்கிறவங்க மட்டும் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக செய்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அது இப்போ பார்க்க போகிறீங்கல்ல மேடம் சூப்பர் ஸோ இப்போ முதல்ல அதுக்கு என்னென்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்துட்டு மைதா கார்ன்ஃப்ளவரு அஜினா மோட்டோ சால்ட்டு பேக்கிங் பவுட்ரு லைட்டாக க்ரஸ் பெப்பர் பவுடர் பிளாக் பெப்பர் இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரை தானே பண்ண போகிறோம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு இந்த பெப்பர் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து நல்லா என்ன சொல்கிறது ஃபைனாக பவுடர் ஆகாமல் கொஞ்சம் குற குறப்பாக தான் இருந்தது பார்க்குறதுக்கு ஒரு லுக்னஸாக டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் மேடம் அதுக்காக தான் அப்படியா ஆமாம் யூஸ்வலாக ஃப்ரைக்கு எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஃபைனாக இருக்குது ஃபைனாக போடுவோம் நம்ம கொஞ்சம் குறப்பாக போடுவோம் ஆமாம் மேடம் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன பண்ண போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம மைதாவை போடணும் ஒரு பவுல் ஸோ இப்போ நம்ம எத்தனை பேபி கார்ன் எடுத்துருக்கோம் நம்ம ஒரு பத்து பேபி கார்ன் எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கணும் ஸோ இப்போது நம்ம மைதா போட்டோம் அடுத்தது நம்ம டேபிள் ஆ ஃபைவ் டேபிள் ஸ்பூன் மைதா போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது கார்ன்ஃப்ளோர் ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம கார்ன்ஃப்ளோர் அது கார்ன்ஃப்ளோர் ஆமாம் மேடம் அது வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் போடணும் நாலு ஸோ ஃபைவ் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் மைதா மைதா அண்ட் ஃபோர் ஸ்பூன்ஸ் ஆஃப் கார்ன்ஃப்ளோர் 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 போடணும் இப்போ வந்துட்டு அஜினா மோட்டா நம்ம தேவைக்கிறது மாதிரி ஒரு மீடியம் மீடியமான லெவலில் போடணும் அஜினா மோட்டா ரொம்ப அதிகமாக போட்டாலும் வந்துட்டு டேஸ்ட்டு சில பேருக்கு பிடிக்கும் சில பேருக்கு பிடிக்காது அதனால் டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும் இது இது வந்து ஸ்வீட் ஆகாது இப்போ சால்ட்டு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி தெரியும் பார்க்குறதுக்கு நம்ம அதனால் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு மீடியம் போட்டுக்கலாம் ஆமாம் ஸோ சால்ட்டு சால்ட்டு நமக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டு போயிட்டு <laughs> கரெக்டா அந்த பச்சி மாவு கடைகள்லாம் அந்த திக்னஸ் கரெக்டா வந்துடணும் பாக்குறதுக்கு சோ இப்போ இந்த பேபி கார்ன் இல்லாம வேற என்னென்ன वेजिटेबल्स இந்த மாதிரி நாம வந்து பண்ணலாம் இது மாதிரி எல்லா वेजिटेबलும் பண்ணலாம் மேடம் பச்சிக்கு போற वेजिटेबल அனைத்து वेजिटेबलும் போடலாம் ஏனா பேபி கார்ன் நம்ம எதுக்கு போடுறோம்னாக்க பேபி கார்ன் வந்துட்டு நம்ம பச்சில யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சோ குழந்தைகளுக்கு வந்து இரண்டாவது பேபி கார்ன் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு நல்லது ஹெல்தியான ஒரு டிஷ் மூரோர் இது இந்த மாதிரி செய்யும்போது தான் ரொம்ப சுவையா இருக்கும் சுவையா இருக்கும் பசங்கள நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க குழந்தைகள ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சோ ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்டியான ஒரு டேஸ்டியான ஒரு டிஷ் ஆமா ஓகே சோ இந்த மாவு வந்து நல்லா நல்லா mix பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாம நல்லா ஆமா நல்லா mix பண்ணிக்கணும் மாவு பண்ணிக்கணும் இல்லையா ஆமா சோ இது வந்து என்னன்னா கொஞ்சம் மைதா கொஞ்சம் corn flour உப்பு baking powder அஜினா மோட்டோ போட்டு பேப்பர் கொஞ்சம் போட்டு mix பண்ணி டக்குன வெஜிடபிள் போட்டு அடி முக்கி எடுத்துட்டு முடிச்சிடலாம் முடிச்சிடலாம் சீக்கிரமா சமைச்சு கொடுக்கலாம் டக்குன பசங்க வந்துட்டு அம்மா என்ன ஸ்நாக்ஸ் செய்து கொடு அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்டாங்கனாக்க டக்குன இந்த பேபி கார்ன போட்டு ரெடி பண்ணி கொடுத்துறலாம் ஒரு 5 நிமிஷத்துல நம்ம வீட்ல இருக்குற ஐட்டम्स தான் எல்லாமே ஆமா எல்லாமே இருக்குற ஐட்டम्स தான் நம்ம வந்து எஸ்டா நம்ம ஒண்ணும் போயிட்டு அந்த டைம்ல ஸ்டார் ஹோட்டல் சமையல்ங்கிறதுனால வந்து ஏதாவது வாயில நுழையாத பேரோ கடையில கிடைக்காத பொருளோ கடையவே கிடையவே கிடையாது எல்லாமே இங்க கடைக்கு கூடிய பொருள் தான் சோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு சோ இப்போ இந்த பேட்டர்ல வந்து நம்ம டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி ஆயில்ல ஃப்ரை பண்ணணும் பண்ண வேண்டியதுதான் ஓகே சோ மாவு ரெடி கடாயும் ரெடி சோ நம்ம வந்து கடாயை ரெடி பண்ணிட்டோம் சோ இது கொஞ்சம் சைடா வச்சிடலாம் கடாயை வச்சாச்சு இப்போ இது நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆயில் ஊற்றி விட்டுக்கணும் ஸோ இது ஆயில் கூட வந்து ரெகுலர் ரீஃபைண்ட் ஆயில் யூஸ் ரீஃபைண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் நமக்கு இந்த எண்ணெய் அந்த எண்ணெய் தான் கிடையாது ரீஃபைண்ட் ஆயில் வீட்டில் கிடைக்கிற எண்ணெயை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு சைனீஸ் ஸ்டார்டர் ஐட்டம் சைனீஸ் ஸ்டார்டர் ஐட்டம் ஸோ இப்போ எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடான உடனே வந்து நம்ம 
காய்கறி அந்த பேபி கார்ன் வந்து டிப் பண்ணி அதல போட்டு ட்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியது சூப்பர் சோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான அதாவது நொடியில் செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் அடம் பிடிச்சி எனக்கு ஏதாவது ஸ்நாக் செஞ்சு கொடுத்தே ஆகணும் இப்போ அப்படின்னு சொல்கிற குழந்தைங்களை வந்து சரி நீ உட்காரு அப்படின்றதுக்குள்ளே அவங்க போய் செட்டில் ஆகிறதுக்குள்ளே கடை 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 கடன்னு என்ன வச்சோமா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுமா போட்டு டிப் பண்ணுமா எடுத்து கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் அவங்களும் வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அண்ட் மொருவர் கார்னே வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதுவும் இந்த பேபி கார்ன் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ பசங்க வந்து ரசித்து ருசித்து சாப்பிட்றதோடு அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஸ்நாக்கும் கொடுதா இல்லைங்களா இப்போ வந்து ஆனால் வந்து இந்த மைதாவும் நம்ம வந்து கார்ன்ஃப்ளவரும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியான ஆப்ஷனாக ரைஸ் ஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா பண்ணலாம் ரைஸ் ஃப்ளவரும் கார்ன்ஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணி ரைஸ் ஃப்ளவர் இந்த மை கார்ன்ஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஒன்று தானே ஒரு மாதிரி இந்த நீட்டு போன மாதிரி ரஃப்பாக கிடைக்கும் ரொம்ப அந்த சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்காது பார்க்குறதுக்கு ஒரு நல்லாவும் இருக்காது ஸோ அது ஒரு மாதிரி ரஃப்பாக திரு திரியாக கிடைக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து மைதா யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே மைதா யூஸ் பண்ணும்போது சாஃப்டாக நல்லா பிளெண்ட் ஆகி நல்லா புசுபுசுன்னு வரும் அரிசி மாவுன்னும் போது கொஞ்சம் உணர்ச்சி போன மாதிரி கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆகிடும் சமைச்சு உடனே சாப்பிடணும் வேறு இல்லையா அது சரி ஓகே ஸோ இப்போ எண்ணெய் சூட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ அதில் வந்து நம்ம பேபி கான்சர் டிப் பண்ணி போட வேண்டியதான் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பேட்டரும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ பேக்கிங் சோடா போட்ட உடனே சொன்ன மாதிரி நல்லா புசு புசுன்னு அந்த பபிள்ஸ்க்குலாம் கூட வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த பேபி கான்சர் டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி அதில் ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதான் ஸோ ஒன் பை ஒன் மிளகாஜிக்கும் <laughs> 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 வாவ் சூப்பரா இருக்கு ஷேப் அது பாக்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கு நல்ல ஒரு சூப்பரா இருக்குது இல்ல ஆமா ஷேப் ரொம்ப அழகா இருக்கு அது சொன்ன மாதிரி அது நல்ல ஃபர்ஸ்ட் போட்டது வந்து ஒரு கோல்டன் ब्राउन கலர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்பவே எனக்கு இதுல வந்து உண்மையிலே ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து அது உள்ள இருந்து தானா அப்படி வெளியே வந்து ஒரு டைவ் அடிச்சு உள்ள போய் அதுக்கு அப்புறம் வந்து டர்ன் ஆகி ரொம்ப அழகா இருக்கு ஓகே சோ இத வந்து திருப்பலாமா ம் திருப்பலாம் சோ ஒன்னோட ஒன்னு ஒட்டிடுச்சு இல்ல அது ஒண்ணா வரும் இதுல வந்து நான் வெஜ் ஐட்டம்னு சொல்லும்போது நம்ம பிரான்ஸ் இதுல பண்ணலாமா ஆ பிரான்ஸ் பண்ணலாம் கோல்டன் ஃப்ரை பிரான் பண்ணலாம் ஓகே அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அந்த ப்ரான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் குக் பண்ணுமா இல்லை டேரெக்டாகவே யூஸ் இல்லை டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு முன்னாடி அதில் வந்து மேனேஜ் பண்ணி வைக்கணும் சால்ட் ஆமாம் இதே தான் கொஞ்சம் சால்ட் அஜினம் மூட்டம் ஓகே லைட்டாக ஒயிட் பேப்பர் போட்டு ஓகே கொஞ்சம் எக் போட்டு தனியாக அதை மிக்ஸ் பண்ணி உரம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பேட்டரில் டிப் பண்ணி போட்டோம்னா அது வந்து சால்ட்லாம் போய்ட்டு பிடிச்சி நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு உண்டான ரெசிபி நான் வெஜிடேரியன்ஸ்னா அது அப்படியே ப்ரானில் வந்து ப்ரானில் கொஞ்சம் நீங்க என்ன சொன்னீங்க உப்பு அஜினா மூட்டு அஜினா மூட்டு லைட்டா ஒயிட் பெப்பர் ஒயிட் பெப்பர் போட்டு கொஞ்சம் எக் கோடி ஒயிட் சேக்கணுமா எல்லோ சேக்கணுமா மிக்ஸ் பண்ணி சேக்கலாம் நமக்கு ஒயிட் எல்லோன்னு சொல்லிட்டு கிடையாது மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் எல்லா பவுடர் போட்டுட்டு அதுக்கு அப்புறம் இதே சேம் மிக்சர் ஆமா சேம் மைதா கார்ன் फ्लोर பேக்கிங் பவுடர் ஓகே சோ இப்போ இது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம பேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அவுட் கலர் நல்லா வரட்டும் கோல்டன் ब्राउन ஆமா சோ இதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் கோல்டன் ब्राउन ஆகிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் அந்த டர்மரிக்ல ஆட் பண்ண வேண்டிய இல்ல அப்படி எல்லாம் அவசியமே கிடையாது இதுலயே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஃப்ரையிங்ல சாப்பிடலாம் <laughs> 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 <laughs>
வாவ் சூப்பர் ஸோ இந்த கோல்டன் ஃப்ரை பேபி கார்ன் ரொம்ப அழகாக ரெடியாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஷெஃப் சொன்ன மாதிரி பெப்பர் வந்து ஃபைனாக பவுடராக போட்டிருந்தோன்னா அது தெரியவே தெரியாது ஸோ இப்போ இந்த ஒயிட் அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பேட்டர் வந்து அதில் இந்த கொஞ்சம் வந்து பிளாக் பிளாக்காக வந்து அந்த பெப்பர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது இல்லையா பார்க்குறதுக்கு ஸோ இது அழகாக இருக்க இந்த கோல்டன் ஃப்ரைட் பேபி கார்ன் எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு இப்போ நான் சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறேன் ஸோ ரொம்ப அருமையாக எங்களுக்காக வந்து ஒரு ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் கோல்டன் ஃப்ரை பேபி கார்ன் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க எப்படி இருக்குதுன்னு இப்போ சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறேன் பேட்டரி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது ரொம்ப சூடாக இருக்குது கடிக்க தான் முடியல வா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது ஸோ அந்த பேபி கார்னும் உள்ளே வந்து நல்லா வெந்திருக்கு ஸோ இந்த பேட்டரோடு அந்த கார்னும் சேர்ந்து அந்த டேஸ்ட் வந்து சுட சுட சாப்பிடும்போது ரொம்பவே அருமையாக இருக்குது சூப்பர் ஷெஃப் இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு ஐடியா சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் மேடம் இந்த பேபி கார்ன் நம்ம வந்து ராவாக தானே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆமாம் மேடம் இந்த பேபி கார்ன் வந்து நம்ம ஏதாவது கொஞ்சம் மேரினேட் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த பேட்டரில் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணலாம் போடலாம் என்ன பண்ணலாம் சால்ட்டு கொஞ்சம் அஜினி மட்டும் ஒயிட் பேப்பர் போட்டு முதல்ல கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே வச்சுட்டிங்கனாக்கா அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு எடுத்து இந்த பேட்டரில் அடி பண்ணி போடலாம் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக வெஜிடபிளோட சாப்பிடணும் இருக்கவங்களுக்கு அப்படியே செஞ்சிடலாம் அப்படியே செய்யலாம் இல்லை கொஞ்சம் அந்த ஊரி கொஞ்சம் ரொம்ப நல்ல டேஸ்டி டங்கு இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி செஞ்சிடலாம் ஓகே ஸோ வியூவர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு ஹோட்டல் ரெசிபி ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்காக வந்து கதிர் அவர் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு ஷெஃப் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த ரெசிபி வந்து செய்ய தயாராகிட்டோம் சிசம் ஃப்ரைட் ப்ரான்ஸ் ஸோ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்ன ஷெஃப் சால்ட்டு அஜினம் மட்டும் சசமி சைடு எக்கு கொஞ்சம் மைதா கார்ன்ஃப்ளவரு லைட்டாக இந்த சில்லி ரெட் சில்லி அரைச்ச பேஸ்ட் லைட்டாக அதாவது காஞ்ச மிளகாவை அரைச்சி வச்சுக்கணும் அரைச்சி வச்சு ஊற வச்சு அரைக்கணுமா இல்லை அப்படியே ஊற வச்சு அரைக்கலாம் இல்லை ஊற வச்சு பாயில் பண்ணியும் அரைக்கலாம் எப்படி ஒன்று எப்படி பண்ணால் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் ஸோ நம்ம ஊற வச்சு பாயில் பண்ணி அரைச்சோம்னாக்கா பைசி வந்து கொஞ்சம் லெஸ் ஆகிடும் மேடம் ஓகே ஸோ நம்ம அப்படியே ஊற வச்சு அரைச்சோம்னாக்கா பைசி கொஞ்சம் அதிகமாக தெரியும் ஸோ நம்ம வேணும்னா அப்படியே கூட எடுத்து போட்டு தண்ணி ஊற்றி கூட அரைச்சி பண்ணிக்கலாம் அது இன்னும் நல்ல காரமாக காரமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த ரெட் சில்லி எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் வந்து பார்த்துக்கணும் அண்ட் ஒருவர் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து இந்த ஒயிட் சீசன் ஒயிட் சீசன் இல்லீங்க கருப்பு எல்லை கிடையாது இந்த வெள்ளை எல்லை வெள்ளை இல்ல சோ இது கொஞ்சம் நல்ல தக்கையா இருக்கு இல்லையா கருப்பு எல்லை விட ஆமா மேடம் சோ இது வந்து கூடுதல் சுவையை கொடுக்க போகுது கூடுதல் சுவையை கொடுக்கும் பாக்குறது கலரும் நல்ல அழகா இருக்கு சோ இப்போ வந்து நீங்க அந்த கோல்டன் ஃப்ரைட் பேபி கார்ன்ல பெப்பர் யூஸ் பண்ண மாதிரி இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு பார்வை பொருளா யூஸ் பண்றீங்க ஆமா மேடம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இதை செய்யறதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணணும் பிரான்ஸ் எடுத்து பிரான்ஸ் எடுத்துக்கணும் இப்போ தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணணும் ஓகே சால்ட் சால்ட் வந்துட்டு கொஞ்சம் தேவையான அளவு கொஞ்சம் போட்டா போதும் கொஞ்சம் போட்டா போதும் ரொம்ப சால்ட் இருந்தாலும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது இல்லையா ஓகே 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 இந்த இடத்துல நான் திரும்பவும் ஞாபகம் வந்துருச்சு நீங்க வந்து ஆயில் அதுக்கு அப்புறம் வந்து சால்ட் எல்லாமே வந்து கம்மியா யூஸ் பண்ற ஷெஃப் சோ அஜின மட்டும் வந்துட்டு அதே மாதிரி ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் நீங்க செஞ்சு கொடுக்குற சமயல வந்து தாராளமா நம்பி சாப்பிடலாம் யாருக்கும் பிபியோ சுகர் லெவல்ஸ் அதிகமாக கொலஸ்ட்ரால வரவே வராது ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் போடும் டீ ஸ்பூன் அதுவும் கொஞ்சம் கம்மியா போட்டா கம்மியா போட்டா போதும் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து பேபி கார்ன் பண்ணும்போது முதல்ல பேட்டர் ரெடி பண்ணி அதில் வந்து டிப் நம்ம ரெடி பண்ணோம் ஸோ இப்போ வந்து ப்ரான்ஸ் மேலேயே வந்து நம்ம இது எல்லாத்தையும் போடுறோம் எல்லாத்தையும் போடுறோம் கொஞ்சம் சோ இது மேல வந்து நம்ம பிரான்ஸ் மேல எப்படி போடுறது வந்து அத கொஞ்சம் mix பண்ணி இது ஒரு half hour வச்சு நம்ம முக்கி எடுக்கிறதுக்கு தான் மாவு அதிகமா பண்ணுவோம் ஆமா சோ இது வந்து அப்படியே வந்து நல்லா mix பண்ணா mix பண்ண வேண்டியதுதான் சோ இப்போ இல்ல பைண்டிங் ஏஜென்ட்டா வந்து எக்கும் இருக்கு மைதாவும் இருக்கு கார்ன் फ्लோரும் கார்ன் फ्लோரும் இருக்குது இப்போ இல்ல வந்து செசம் சீட்ஸ் இப்போ ஆட் பண்ண போறோம் இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ ஆட் பண்ண போறோம் ஆட் பண்ண போறோம் சோ இந்த செசம் சீட் வந்து தனியா ஒரு प्लेटல வச்சு இது ஸ்டாப் ப
நல்லா உள்ள போய் சால்ட் அந்த சில்லி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் சோ இப்போ நம்ம வந்து எந்த ஒரு நான் வெஜ்மே கொஞ்சம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி உடனே சமைக்காம கொஞ்சம் நேரம் வச்சு நம்ம 15 நிமிஷம் அது மினிமம் மேரி ஃப்ரைங் ஐட்டம் மட்டும் அது மேரி வெச்சிருந்தோம்னாக்க நல்லா இருக்கும் சாப்பிடுறதுக்கு உள்ள போய்ட்டு மசாலா எல்லாம் ஏறி நல்லா இருக்கும் சாப்பிடுறதுக்கு ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு செசம் பெட் மேல வந்து நம்ம வந்து கோட் பண்ணி நம்ம ஃப்ரை பண்ண போறோம் இல்லையா சோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த கடாய் இல்ல oil நம்ம சூடு பண்ணிரலாம் oil சூடு பண்ணி ஓகே கடாய் வெச்சாச்சு அல்லங்கே நம்ம வந்து ஒரு ரீஃபைன் ஆயில் யூஸ் பண்றோம் ரீஃபைன் ஆயில் தான் யூஸ் பண்றோம் ஓகே சோ இப்போ இந்த எண்ணெய் சூடு ஆகட்டும் ம் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம இந்த பிரானை வந்து ஸ்டப் பண்றோம் ஓகே சோ இது வந்துட்டு சோ இந்த வெள்ளை எள்ளு கடக்கலனா கருப்பு எள்ளு யூஸ் பண்ணிக்கலாமா கருப்பு எள்ளு யூஸ் பண்ண அந்த அளவுக்கு பார்க்கிறதுக்கு நல்லா அழகா இருக்காது யூஸ் கடிகள் பார்க்கிறதுக்கு வெள்ளை எள்ளுனாக்க நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க சொல்ல அந்த எள்ளு வந்துட்டு கோல்டன் கலர்ல பார்க்கிறதுக்கு நல்லா அழகா இருக்கும் ஓகே एक्चुअली எள்ளு கூட உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நல்லது இல்லையா ஆமா ஓகே சோ இப்போ இதல வந்து பிரான்ஸ் வந்து போடலாம் லாஸ்ட் டைம் நீங்க வந்து ரவா ஃப்ரைடு ஃபிஷ் னு ஒன்னு பண்ணீங்க இல்லீங்களா ஆமா மேடம் மேங்களூர் டிஷ் அதுக்கு பயங்கர வரவேற்பு அதுக்கு அப்புறமா வந்து கண்டிப்பா இந்த செசம் ஃப்ரைடு பிரான்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா மேடம் சோ இப்போ வந்து இப்படி ஒரு ஒரு பிரான்ஸ் இதுல வந்து நல்ல அழகா குட் பண்ணி சோ இப்போவே பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கே ஆமா சோ இப்போ இந்த எள்ளுடைய டேஸ்ட் கூட அந்த பிரான்ஸ்ல இறங்கி இன்னும் இன்னும் சூப்பரா டேஸ்டியா இருக்கும் இல்லையா சோ இதே வந்து நம்ம வேற என்னென்ன இதுல வந்து இந்த செசம் ஃப்ரைட் பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு வேற என்ன பண்ணலாம் சிக்கன் பண்ணலாம் வெஜிடபிளும் பண்ணலாம் நமக்கு எது தேவையோ அது இந்த ஸ்டைல்லயே பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் பட் இதுதான் வந்து ரொம்ப சிக்னேச்சர் டிஷ் انا பிரான் தான் இது வந்து பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் டேஸ்டா இருக்கும் மத்த டிஷ் போடும்போது வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் கம்மி ஆகும் சான்சஸ் இதுக்கு வந்து இது இப்படி செஞ்சாதான் வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் நல்லா பாக்குறதுக்கு சோ இப்போ நம்ம எடுத்த அந்த செசம் வந்து இங்க எடுத்து இருக்க பிரான்ஸ்க்கு கரெக்ட்டா இருக்கும் இல்லையா அந்த பெட் பண்ண ஆமா சோ இப்போ வந்து ஆயில் சூடாவனே ஃப்ரை பண்ணு ஆயில் சூடாயிடுச்சா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சூடா கொஞ்சம் சூடா ஆகும் சோ இப்போ என்ன சூடாயிடுச்சு இப்போ இதல வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துறோம் ஃப்ரை பண்ணி வா கரெக்டா வந்து அந்த எள்ள அது மேல கோட் ஆகுற மாதிரி இருந்தா அது எண்ணெயில கூட பிரிஞ்சு வராது இல்லையா சோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஒரு டிஷ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வீட்ல சமைக்கறவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஐட்டम्सலாம் செய்ய ஏன் யோசிப்பாங்கன்னா என்ன நிறைய தேவைப்படும் அதுல இதெல்லாம் வெளிய வந்திரும் வேற அப்புறம் இது எப்படி சமைக்கிறது இந்த எண்ணெய் இல்ல மேடம் இந்த எண்ணெய் வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிட்டு அடுத்து நான் வெஜ் செய்யும்போது இத கண்டிப்பா அந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எண்ணெய் வேஸ்ட் ஆகாது இப்போ ஒவ்வொரு நான் வெஜ் சமைக்கும்போது இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணும்போது அந்த ஆயில தனியா எடுத்து வச்சிட்டு அடுத்து நான் வெஜ் சமைக்கும்போது அந்த ஆயில விட்டு சமைக்கலாம் வா ஒரு அருமையான அரோமாவே வருது அந்த फ्लेவர் எள்ளு சேர்ந்ததனால ரொம்ப நல்ல ஒரு फ्लेவர் வருது சோ இப்போ இது திருப்பலாம் இல்லையா இல்ல அப்படியே फ्लेய ஆகட்டும் அப்படியே फ्लेய ஆகட்டும் அப்படியே फ्लेய ஆகட்டும் திருப்பி இந்த எள்ளு எல்லாம் ரொம்ப அழகா வந்து கோல்டன் கலர் வருது புரிஞ்சு வருது சோ இது வந்து செசம் ஃப்ரைட் ரான்ஸ் வந்து நம்ம செஃப் கதிர் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து ஓ அவங்களே வந்து செல்ஃப் இவங்களும் செல்ஃப் அவங்களே வந்து ரெடி ஆகி மேல வந்து டர்ன் ஆகி முடிஞ்சா வந்து உயிரோட இருந்தா பிளேட்லயே வந்து உட்காந்து எப்படி உங்களால மட்டும் இதெல்லாம் முடியுது செய்யற அந்த சமையல் செய்யற ஐட்டம்ஸ் அது கூட வந்து கடாயில இருந்து தானாவே வேலை செய்யுது ஆமா மேடம் அந்த பிராணுடைய ஷேப் அது மாதிரி மாறி ரொட்டேட் ஆகும் அந்த மாதிரி ஷேப்ல மாறும் ஆமா சாதாரணமாவே இர வந்து நீடமா இருந்தா கூட அது நம்ம சமைச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து சுருங்கும் சுருங்கும் திருப்பி போடுற வேலை கூட இல்லாம அழகா வந்து ரெடி ஆயிடும் இது எவ்வளவு நேரம் வந்து ஃப்ரை ஆகும் ஒரு 5 मिनिट्स மேடம் அது ஃப்ரை ஆற வரைக்கும் தான் ரொம்ப மீடியம்ல ஃப்ரை பண்ணனுமா இல்ல ஹைல ஃப்ரை பண்ணனுமா மீடியம் ஒரு நிறைய பிரான் போட்டா தான் நம்ம ஹைல ஃப்ரை பண்ணனும் மீடியமா ஒரு ரெண்டு பிரான் மூணு பிரான் அது மாதிரி போட்டோம்னாக்க நம்ம மீடியமா வச்சு ஃப்ரை பண்ணலாம் ஓகே சோ இப்போ நம்ம 4 பீஸ் 6 பீஸ் போட்டுக்கிட்டனால வந்து கொஞ்சம் ஹை फ्लेம் வச்சு பண்ணனும் வேற ஒண்ணு ஓகே சோ இப்போ இந்த பிரான் ஃப்ர
வாவ் செம்ம அழகாக இருக்கு செஃப் உண்மையிலே வந்து ஹோட்டல் ரெசிபீஸ் ஹோட்டல்காரங்க செஞ்சு காட்டும் போது தான் அந்த அழகு அந்த டேஸ்ட் வருது ஆனால் பாருங்க இனிமே எல்லா வீட்லேயும் நீங்கள் சொல்லி கொடுக்குற ரெசிபீஸ் எல்லாம் வந்து கற்று வச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ அழகாக சமைக்க போகிறாங்க கண்டிப்பாக ஸோ இதுதான் ஷெஃப் கதிர்வேலுடைய சூப்பரான ரெசிபி செசம் ஃப்ரைட் ப்ரான்ஸ் ஓகே ஷெஃப் ஸோ உங்களை வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஆடியன்ஸ் மறக்க மாட்டாங்க நானும் மறக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா வந்து இவ்வளோ அழகான ஒரு அருமையான ரொம்ப என்ன சொல்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஹோட்டலில் மட்டுமே பார்க்கக்கூடிய சாப்பிடக்கூடிய ரெசிபீஸ் இனிமேல் வந்து ஒரு ஒரு சண்டேயும் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குற ரெசிபீஸ் எல்லாம் வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க செஞ்சு அசத்த போகிறாங்க ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச்